మన గ్రూప్ ని బ్రదర్ చందు గారు కూడా స్లైడ్ షో సిద్ధపరుస్తారు ఎప్పుడులాగానే ఒరిజినల్ మొదటి స్లైడ్ చూపించిన తర్వాత ఈ దినము మనము ఏర్పరచుకున్న అంశంకి మనం వెళ్తాము చిన్న ప్రాధాన్యం చేస్తాం తండ్రి ఈ సమయం బట్టి ఎంతో వందన క్రిస్టియన్ పీస్ మేకర్స్ వేదిక బట్టి ఎంతో వందన తండ్రి ఎంతో తండ్రి కృషితో ప్రయాసంతో ఈ వేదికని స్థాపించటమే కాదు బిషప్ విల్సన్ గారు అలాగే బిషప్ భాస్కర్ గారు దీన్ని ఎంతో ప్రయాసంతో కృషితో ముందుకు తీసుకొని వెళ్తున్నారు సార్వత్రిక సంఘం మేలు కొరకు తండ్రి ఎంతో ప్రయాసపడుతున్నారు అందరిని దీవించండి బిషప్లను దీవించండి ఆశీర్వదించండి ఈ దినం వేదిక మీద వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తిని మీ చేతిలో అప్పచెప్తున్నాం తండ్రి ఈ బిడ్డలు ఈ సమయంలో వేరేదో పనులు చేసుకొని ఉండొచ్చు కానీ మీ మీద ఉన్న ప్రేమ బట్టి మిమ్మల్ని ఆరాధించటకు ఈ గొప్ప విజ్ఞాపన ప్రార్థన పరిచర్య సమాధానం కొరకు ఈ గొప్ప విజ్ఞాపన ప్రార్థన పరిచర్యలో పాల్గొనటకు అలాగే ఆత్మికంగా అలాగే వాక్యపరంగా ఎదుగుటకు ఎంతో మంచి ఆశలతో బిడ్డలు ఇక్కడ చేరి ఉన్నారు అందరిని మీరు తృప్తిపరుస్తారు దీవిస్తారు ఆశీర్వదిస్తారని మేము నమ్ముచున్నాం నిష్ప్రయోజకమైన మీ దీనదాసుని నిలుచోబెట్టి ఈ సమయంలో మీ మహిమార్థమై వాడుకుంటున్నారు తండ్రి దాన్ని బట్టి నేను మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాను ఈ దినం ఈ వేళ ఈ పుట మీరు మాకు ఏర్పరచుకున్న ఆత్మిక పాఠములు యూదుల రావనికల్ లిటరేచర్ నుంచి తండ్రి ఏ పాఠములు మీరు మా కొరకు ఏర్పరిచి ఉన్నారో అవన్నీ కూడా మేము సరిగా అర్థం చేసుకునేటట్లు మీ కృప చూపించండి ఈ విన్నపములు మేము ఏసు క్రీస్తు పరిశుద్ధమైన నామలు పెడుకుంటాం ఆమెన్ 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 అయితే చందు బ్రదర్ మనకి స్లైడ్ చూపిస్తారు ఆ ఇది నేను ఎప్పుడు మీకు మొదట్లో చూపించి ఆ తర్వాత మెయిన్ అంశంకి నేను వెళ్తాను ఆ చూడండి ఆ రెండో తిమ్మోతి మూడు ఎనిమిదిలో ఏమన్నుంది జానర్స్ అండ్ జాంబర్స్ అపోస్ట్ మోజస్ ఇది నేను ఎప్పుడు ఇంట్రొడక్షన్ గా మీతో పంచుకుంటాను ఎందుకంటే న్యూ కమర్స్ కూడా ఉండొచ్చు కాబట్టి మన ఫోరం లో ఆ మనకందరికి తెలుసు ఆ మోసే ఆరోన్లు ఫారో ముందు అద్భుతాలు చేసే సమయంలో ఐగుప్తు మంత్రకారులు కూడా మోసే ఆరోన్లు చేసిన కొన్ని అద్భుతాలు వాళ్ళు కూడా చేయగలిగారు అయితే నేను గ్రూప్ ని మరి ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను ఏమనంటే మీరు పబ్లిక్ చాట్ లో ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఆర్ అన్యూట్ చేసుకున్న ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఆ ఐగుప్తు మంత్రకారులు ఎవరు మోసే ఆరోన్లు చేసిన అద్భుతాలని డూప్లికేట్ చేశారో వాళ్ళ పేర్లు నేరుగా మా కాండంలో ఉందా ఇవి అని ఆన్సర్ నో ఇట్ ఈస్ నాట్ దే సో పౌల్ కి ఎక్కడి నుంచి దొరికినాయి ఈ పేర్లు ఆయన చక్కగా రాబి గామలీల్ కింద తర్బియత్ పొందాడు కాబట్టి జూయిష్ రావనికల్ లిటరేచర్ ఆయన అంతా కూడా చదివి ఉన్నాడు కాబట్టి అదంతా కూడా ఆయన అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి థ్యాంక్ యూ భాస్కర్ గారు ఈ ఆయన చక్కగా ఆ పేర్లు చెప్పగలిగాడు అలాగే మనము యూదా పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పద్నాలుగు పదిహేను వచనాలను మనం చూస్తే హానోకు ప్రవచించిన ప్రవచన గురించి యూదా చక్కగా రాస్తున్నాడు ఏమనంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభ రెండో రాకడప్పుడు అనేక పరిశుద్ధులతో వచ్చి దుష్టులని శిక్షిస్తారు అని మనకందరికి హానో గురించి ఆది కాండం ఐదో అధ్యాయంలో ఏం రాయబడి ఉందో తెలుసు ఆయన దేవునితో నడుచుకున్నాడు భయభక్తితో నడుచుకున్నాడు ఒక దినం ఆరోహణమై వెళ్ళాడని మనకు తెలుసు కానీ ఆది కాండం ఐదో అధ్యాయంలో హానోక్ ఇలాగా ఆరోహణమై వెళ్లే ముందు ప్రవచించాడు అనే విషయాల్లో మనం చదువుకోగలుగుతామా ఆది కాండం ఐదో అధ్యాయంలో ఈ మాటలు ఉన్నాయా లేదు చక్కగా జెస్చర్ చేత నాడింగ్ ఆఫ్ ద హెడ్ చేత బ్రదర్ క్రిస్ గారు జవాబిస్తున్నారు లేదు మరి ఎక్కడ దొరికింది యువదాకి ఆయన కూడా చక్కగా జూయిష్ రావనికల్ లిటరేచర్ ని యాక్సెస్ చేశాడు కాబట్టి జూయిష్ కామెంటరీ చదివాడు కాబట్టి ఈ మాటలు ఆయన పత్రికలో రాయగలిగాడు అయితే ఇప్పుడు ఈ దినము మెయిన్ అంశంకి మనం వెళ్తున్నాం ఏమనంటే మొదటి కోరింతి పత్రిక పదో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన దాని గురించి నేను చెప్పే ముందు ఆ నేను ఒక మాట మీతో పంచుకోవాలి అది ఏమనగా సంఖ్యాకాండంని సంఖ్యాకాండం అని పేరెందుకు చెప్తారంటే రెండు సార్లు జనసంఖ్య ఏంటో యూదులది లెక్క లెక్క వేయటము మనం గమనించవచ్చు దట్ ఇస్ వై బుక్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఇస్ నోన్ యాజ్ నంబర్స్ వై బికాస్ సెన్సర్స్ ఇస్ టేకన్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ నేషన్ టూ టైమ్స్ ఒకటి నలభై సంవత్సరంలో ముందు దాని తర్వాత నలభై సంవత్సరంలో తర్వాత రెండు సార్లు మనం చూస్తే వాళ్ళ జనసంఖ్య యూదు యూదుల సూరుల జనసంఖ్యని ఎవరు యుద్ధంకి వెళ్ళగలుగుతారో వాళ్ళ జనసంఖ్యనే ఆరు లక్షల కంటే ఎక్కువ ఉంది అయితే జస్ట్ ఈ పాయింట్ చెప్పి నేను ముందుకు వెళ్తాను ఎవరు యుద్ధంకి వెళ్ళగలుగుతున్నారో వాళ్ళ సంఖ్యనే ఆరు లక్షల కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఒకసారి ఆలోచించండి వాళ్ళ భార్యలు వాళ్ళ పిల్లలు ఇంకా వృద్ధులు 
వాళ్ళ జనసంఖ్య అంతా మనం తీసుకుంటే బైబుల్ పాండితులు ఏమంటారండి దగ్గర దగ్గర ఇరవై ఐదు లక్షల ప్రజలు ఐగుప్త నుంచి కానాన్ దేశం వైపు ఈ వాగ్దాన దేశం వైపు ఈ అరణ్య ప్రాంతంలో నడుచుకొని వెళ్ళారు అని బైబుల్ పాండితులు అంటారు ఆ అరణ్య ప్రాంతంని నేను కూడా సంచరించి వచ్చాను నేను కూడా ఐగుప్త నుంచి కానాన్ దేశంలో నడుచుకొని వెళ్ళలేదు కానీ ఐగుప్త నుంచి కానాన్ దేశంకి చక్కగా ఏసీ బస్ లో వెళ్ళాను కానీ ఏసీ బస్ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆ అరణ్యంలో ఎంత వేడి ఉంటదో ఎంత చల్లతనం ఉంటదో నాకు తెలుసు రాత్రి వేళ దానంత చలి ఎక్కడ ఉండదు దినంలో దానంత వేడి ఎక్కడ ఉండదు అయితే ఒకసారి ఆలోచించండి ఆ ఇటువంటి వాతావరణంలో ఇంకా నడుచుకొని వెళ్తున్నారు నడుచుకొని వేసి వెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం దాహం కూడా ఎక్కువ అవుతుంది ఆ వేడిలో సుమారుగా జస్ట్ సుమారుగా ప్రతి వ్యక్తి ఐదు లీటర్ల వాటర్ అంటే యావరేజ్ గా ఐదు లీటర్లు తాగుంటే ప్రతి దినము వాళ్ళకి లక్ష ఇరవై ఐదు వేల లీటర్ల వాటర్ అవసరం అనే లో యా ప్రైజ్ ద లాట్ జస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వేర్ వాకింగ్ ఇఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ కన్స్యూమ్ జస్ట్ ఫైవ్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ వుడ్ బి రిక్వైర్డ్ పర్ డే నలభై సంవత్సరంలో నడిచారు అంటే ఎక్కడి నుంచి నీళ్లు దొరికినాయంట ఒక బండ నుంచి ఆ బండ క్రీస్తే అని అంటున్నారు ఇప్పుడు ఆ బండ గురించి ఏముంది జ్యూయిష్ రామనికల్ లిటరేచర్ మనం చూద్దాం ఒకసారి మోసే దాంతో మాట్లాడుతున్నాడు ఒకసారి మాట్లాడమంటే దాన్ని కొడుతున్నాడు దేవునికి కోపం వచ్చింది ఆ బండ క్రీస్తే జాగ్రత్తగా వినండి ఆ బండ క్రీస్తే మరి పౌల్కి ఎక్కడి నుంచి దొరికినట్టు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు మనం స్లైడ్ షోకి వెళ్దాం నేను అరేంజ్ ఇప్పుడు చూడండి సబెడింగ్స్ నేను వాడినవి ఇప్పటి వరకు అన్ని కూడా ఏ జీతో జీతో ఎండ్ అయిన సబెడింగ్స్ ఒకటి ఏజ్ ప్రివిలేజ్ హెడ్జ్ ఎక్స్చేంజ్ చూడండి బ్రదర్ చూపిస్తున్నారు కేజ్ లాస్ట్ వీక్ కౌంటర్ ఛార్జ్ అనేది చూసాము మెసేజ్ బ్యాండేజ్ హెడ్జ్ ఎక్స్చేంజ్ ఎంగేజ్ ఇప్పుడు అరేంజ్ గురించి మనం వెళ్తున్నాం దేవుడు ఎక్కడి నుంచి నీళ్లు అరేంజ్ చేశారు అది మనం చూస్తున్నాం ఇంకా చెప్పాలి అంటే యువతుల సమాజంతో కూడిన కొన్ని విషయాలు ఆ కల్చరల్ విషయాలు మనకు తెలుసు ఉంటే కొత్త నిబంధనం కూడా మనకు సులభంగా అర్థమవుతుంది ఆ కొత్త నిబంధనం ఇంకా రుచికరం ఉంటది ఈ విషయాలు మనకు తెలుసు ఉంటే ఓకే అవన్నీ కూడా ఈ దినం నేను ముందు తీసుకుని వస్తాను అలాగే క్రిస్ బ్రదర్ కూడా ఒక డౌట్ అడిగారు ఇష్మాయిల్ గురించి చిన్న బాలుడు అని ఎందుకు అక్కడ రాయబడి ఉన్నది ఆది కాండంలో అని అది కూడా నేను క్లారిఫై చేస్తాను కొంచెం ఈ దినం సమయం ఎక్కువైనా సరే మనం అందరం కూడా సహకరిద్దాం దేవుని వాక్యము చుంటే తేనే దారి కంట మధురమైనది అలే లు యా ప్రైస్ లాట్ ఇప్పుడు మీరు ఏం కన్ఫ్యూజ్ కాకండి నేను అరేంజ్ తో పాటు పక్కన ఫెస్టివల్ ఆఫ్ టాబర్నాకిల్స్ అని కూడా పెట్టారు పర్ణశాల పండుగ ఎందుకు యూదులు పర్ణశాల పండుగని ఆచరించాలి అది లెవి కాండము ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం ముప్పై మూడు నుంచి నలభై మూడు మరి చెప్తున్నాను లెవి కాండము ఇరవై నాలుగు ముప్పై మూడు నుంచి నలభై మూడు వరకు ఎందుకు దాన్ని వాళ్ళు ఆచరించాలి ఎలాగ ఆచరించాలి కూడా రాయబడి ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ సబెడింగ్ లో మీరు చూడండి ట్రినిటీ ఇన్ ద విల్డర్నెస్ అనే మాట మనం చదువుకుంటున్నాం చాలా మంది ఏమంటారంటే పాస్టర్ గారు త్రిత్వం గురించి పాత నిబంధనలు ఎక్కడుంది అని అడుగుతారు సూచన రూపంగా సూచనలుగా దేవుడు అనేక సార్లు పాత నిబంధనలో త్రిత్వం గురించి చూపిస్తూనే వచ్చాడు ఒకటి ఆ ఆరోను ఆయన పలికే ఆశీర్వాదం చివరిలో ఒక కూడిక అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ కూడా సంఖ్యా కారణం నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై ఆరు నుంచి ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన మనం చదువుకుంటే ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించును గాక ప్రభు మిమ్మల్ని కాచి కాపాడును గాక ప్రభు మీ అవసరతలను పూర్తి చేయను గాక ప్రభు ఎన్నిసార్లు వస్తుంది అని చూస్తే మూడు సార్లు అలే లు యా ప్రైస్ ఓకే అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తే చూడండి వాళ్ళు అరణ్య ప్రాంతంలో నడుచుకొని వెళ్తున్నారు మరీ చెప్తున్నాను దినంలో దానంత వేడి ఎక్కడ ఉండదు రాత్రి వేళ దానంత చలి ఎక్కడ ఉండదు దేవుడు వాళ్ళని ఆ భయంకరమైన వాతావరణం నుంచి ఎలా కాపాడాడు తండ్రి మనకు ఎలా కనిపిస్తున్నాడు అని మనం చూస్తే దినంలో మేఘస్తంభము రాత్రి వేళ అగ్ని స్తంభము అలే లు యా ప్రైస్ అలా ఇక్కడ చూడండి క్యాప్షన్ లో కూడా ఉంది నీగమ కాండం పదమూడో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ద లార్డ్ వెంట్ బిఫోర్ దెమ్ యాజ్ అ పిల్లర్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ఇన్ ద డే టైమ్ అండ్ పిల్లర్ ఆఫ్ ఫైర్ బై నైట్ టైమ్ 
ఒక్కసారి నూట ఐదో కీర్తన ముప్పై తొమ్మిదో వచనం కూడా నోయా కుమారి గారు చదివినిపిస్తారు దాంట్లో చక్కగా ఉంది చూడండి రాత్రి వేళ ఆ అగ్ని స్తంభం వాళ్ళకి ఏమిచ్చింది దినంలో ఆ మేఘ స్తంభం వాళ్ళని ఎలాగా కాపాడింది నూట ఐదో కీర్తన ముప్పై తొమ్మిదో వచనం చదవమ్మా నూట ఐదు ముప్పై తొమ్మిది ఆర్ శ్రీకాంత్ గారు వారికి నాటుగా నుండుటకై ఆయన మేఘమును కల్పించను రాత్రి వెలిగించుటకై అగ్నిని కలుగజేసను చూడండి వాళ్ళకి నీడ కలిగించుటకై దినంలో మేఘస్తం వాళ్ళకి వెలుగు కలిగించుటకై రాత్రి వేళ అగ్ని స్తంభం ఇంకా ఎక్కడ వెలుగు ఉంటుందో వేర్ లైట్ ఇస్ దెర్ ఇస్ హీట్ అనే వేర్ లైట్ ఇస్ హీట్ విల్ నాట్ బి ఫార్ అవే ఒక మీ హ్యాండ్ ని చేసుకొని టార్చ్ తీసుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లైట్ ఫోకస్ చేయండి మీ చేయి మీద వెంటనే అక్కడ వేడి కలుగుతుంది ఆర్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండింగ్ సో తండ్రి సన్నిధి ఎలా కనిపించింది అరణ్యంలో అంటే మేఘ స్తంభము దినంలో అగ్ని స్తంభం రాత్రి వేళ అలాగే కుమారుని సన్నిధి ఎలా కనిపించింది అంటే ఆ మూవబుల్ రాక్ హలే లుయా ప్రైజ్ దలో ఆ రాయి వాళ్ళతో పాటే ప్రయాణం చేసింది అలే లుయా ప్రైజ్ దలో అదే జూయిష్ రాబాయ్ చెప్తారు వాళ్ళ వాళ్ళతోనే ఈ నలభై సంవత్సరాలు ఒక పెద్ద బండ అలాగే ప్రయాణం చేస్తూ అలాగే ప్రయాణం చేస్తూ వచ్చి చూడండి మనం ఏమన్నా పాపం చేస్తే జాగ్రత్తగా వినండి ఒక గంభీరమైన ఒక పాఠం ఉంది జాగ్రత్తగా వినండి ఏమన్నా పాపం చేస్తే మనం మారు మనస్సు పొందితే దేవుడు క్షమిస్తాడు అలే లుయా ప్రైజ్ దలో పాపం చేస్తే దేవుడు క్షమిస్తాడు అలే లుయా ప్రైజ్ దలో కానీ తిరిగి ఇంకొకసారి పాపం చేస్తే అటువంటి పాపమే అదే పాపం చేస్తే శిక్ష భయంకరంగా ఉంటుంది జాగ్రత్తగా వినండి ఆ బండ క్రిస్తే ఆ బండని ఒకసారి కొట్టాడు మోసే ఓకే ప్రైజ్ దాట్ రెండోసారి కొట్టినప్పుడు ఎవరిని కొడుతున్నాడు ఏసునే కొడుతున్నాడు ఆర్ యూ గెటింగ్ ద పాయింట్ ఫర్ దట్ దెర్ వాస్ నో ఫర్ గివ్నెస్ ఫర్ దట్ దెర్ దెర్ వాస్ నో ఫర్ గివ్నెస్ అందుకే ఈప్రిల్ కి రాసిన పత్రికలో ఆరో అధ్యాయం మనం మూడు నాలుగు వర్షాలు చదివితే మీరు మరీ 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 పాపం చేస్తే మాత్రం మీకు క్షమాపణ అనేది ఉండదు అనే మాట చాలా గంభీరమైన మాటలు రాయబడి ఉన్నాయి సో ఆ బండ క్రీస్తే సో ఆ బండ క్రీస్తుని సూచిస్తుంది ఆ బండ నుంచి వచ్చిన నీళ్లు పరిశుద్ధాత్మని సూచిస్తుంది హలే లుయా ప్రైస్తా ఆ బండ నుంచి వచ్చిన నీళ్లు పరిశుద్ధాత్మని సూచిస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఎప్పుడు సందర్భం తగ్గట్టు మాట్లాడే ప్రభు అయి ఉన్నాడు ఆయనలో ఉన్న అనేక గొప్ప గుణంలో ఒక గొప్ప గుణం ఏంటంటే ఆయన అంత జ్ఞాని ఎవరు లేరు గలీలియా సముద్రం పక్కన ఎప్పుడు శిష్యులు పేద్రు ఆంధ్రియ యాకోబ్ యోహాన్ చేతిలో చేపలు పట్టే వలలు ఉన్నాయో ఆ సమయంలో వచ్చి ఆయన వాళ్ళని ఏ మాటలు పాడి సేవ పిలుస్తున్నాడు మిమ్మల్ని నేను మనుషులు పట్టే జాలులుగా చేస్తాను అని అంటున్నాడు అలాగే యాకో బావి పక్కన ఎక్కడ నీళ్లు ఉన్నాయో అక్కడ సమరే స్త్రీతో చెప్పిన మాటలు ఏంటంటే అమ్మ నేను నీకు జీవజలం ఇచ్చుటకు సిద్ధంగా ఉన్నాను అదే జీవజలం గురించి ప్రభువారు యోహాన్స్ వార్త ఏడో అధ్యాయంలో కూడా పలుకుతున్నారు ఎందుకు ఏంటి కారణం ఏ సందర్భం యూదుల ఆచారాలు మరీ చెప్తున్నాను యూదుల ఆచారాలు మనకు సరిగా తెలుసుంటే ఈ విషయాలు మనకి ఇంకా రుచికరంగా ఉంటాయి ఒక్కసారి ఏడో అధ్యాయము ఇప్పుడు చందు బ్రదర్ తిరిగి మనకి ఆ స్లైడ్ చూపిస్తారు ఏడో అధ్యాయము రెండో వచనం యోహాన్ స్వార్త నోయా కుమారి గారన్న పాస్టర్ క్రిస్ గారన్న ఎవరన్నా మొదట్లో చదివి వినిపించండి ఏ సందర్భంలో ప్రభు వారు ఎరుసలేం వెళ్తున్నారో ఒకసారి మనం చూద్దాం నెక్స్ట్ స్లైడ్ బ్రదర్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ మనం చూసాం మేఘ స్తంభం అగ్ని స్తంభము తండ్రిని సూచిస్తుంది బండ ఏసుక్రీస్తు ప్రభు కుమారుని సూచిస్తుంది బండ నుంచి వచ్చే నీళ్లు పరిశుద్ధాత్మని సూచిస్తుంది ఆ ఏడో అధ్యాయము రెండో వచ్చి అటు తర్వాత యూదులు సమీపించను గనుక పర్వేశాల పండుగ సమీపించను గనుక ఆయన సహోదరులు ఆయనను చూచి నీవు చేయుచున్న క్రియలు నీ శిష్యులను చూచినట్లు ఈ స్థలము విడిచి యూదయకు వెళ్ళుము సో ఏ పండుగ సమీపిస్తున్నది పర్ణశాల పండుగ ఏ పండుగ సమీపిస్తున్నది పర్ణశాల పండుగ ఇప్పుడు పద్నాలుగో వచ్చిన కూడా చదవండి అమ్మా నోయ కుమారి గారు యోహన్ సగము పండుగ అయినప్పుడు ఏసు దేవాలయంలోనికి వెళ్ళి బోధించుచుండేను అందుకు ఆశ్చర్యపడి చదువుకున్న ఇతనికి 
ఈ పాండిత్యం ఎట్లా వచ్చానని చెప్పుకుని సో పండుగ జరుగుతూనే ఉంది పండుగ జరుగుతున్నది ఏడు దినముల పండుగ ఇది లెవి కాండం నేను అక్కడ ఇది కూడా వేసాను చూడండి ఆ సబెడింగ్ లో నేను మెన్షన్ చేసుకున్నాను ఇరవై మూడో అధ్యాయం నలభై నుంచి నలభై మూడు అది కూడా మనం చదువుకుందాము ఆ ఇప్పుడు యూదులు ఏమీ చేయాలి ఆ పండుగల సమయంలో ఈ పర్ణశాల పండుగల సమయంలో ఎందుకు పర్ణశాల పండుగ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు ఆచరించాలి దేన్ని గుర్తు చేసుకోండి మనం క్రిస్మస్ ని ఎందుకు ఆచరిస్తాం రక్షకుడు పుట్టిన దినం అని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి మనము క్రిస్మస్ ని ఆచరిస్తాం ఎందుకు గుడ్ ఫ్రైడే ని ఆచరిస్తాం రక్షకుడు ఆయన ప్రాణ త్యాగము సిల్వ మీద చేశాను అనే సత్యం ని గుర్తు చేసుకోవడానికి మనము అలాగే ఆ సత్యం ని గుర్తు చేసుకొని మన హృదయంలో ఆయన పట్ల ప్రేమని రుణంని నూతన పరచుకునేటకు మనం గుడ్ ఫ్రైడే ని ఆచరిస్తాం అలాగే ఎందుకు ఈస్టర్ ని ఆచరిస్తాం ప్రభువారు పునరుద్ధానుడై లెగిసి మరణం మీద విజయం పొంది మనకందరు కూడా శుభప్రదమైన నిరీక్షణ ప్రసాదించాడు అనే సత్యం ని గుర్తు చేసుకోవడానికి అలాగే మన హృదయంలో ప్రభు పట్ల రుణం ప్రేమని నూతన పరచుకోవడానికే పండుగలని మనం ఆచరిస్తాం సో దేవుడు ఎందుకు పర్ణశాల పండుగని ఆచరించమని అన్నాడు వాళ్ళు భయంకరమైన అరణ్యంలో ప్రయాణమై వస్తుండగా వాళ్ళ చిన్న గుడారాలు జాగ్రత్త వినండి ఎక్కడ ఉండేవారు వాళ్ళు గుడారాల్లో ఆ చిన్న గుడారాలు వాళ్ళని ఆ భయంకరమైన వాతావరణం నుంచి కాపాడగలుగుతాయి అడుగుతున్నాను నేను మనం చిన్న క్లాత్ టెంట్స్ క్యాన్ దే సేవ్ దెమ్ ఫ్రమ్ ద హార్ష్ క్లైమేట్ ఆఫ్ ద విల్డర్నెస్ ఆఫ్ ద డెజర్ట్ నో ఇట్ కె నాట్ సో దేవుని సన్నిధి ఎలాగా అగ్ని వలె రాత్రి వేళ వేగం వలె దినం వేళ ఎలా ఉండి వాళ్ళని కాపాడిందో ఆ భయంకరమైన వాతావరణం నుంచి వాళ్ళకి ఎలాగా దేవుడు నీళ్ళు ఇస్తూ వచ్చాడో ఆ అరణ్యంలో జాగ్రత్త వినండి అరణ్యం ఎలాగ నీళ్ళు ఇస్తూ వచ్చాడో అవన్నీ కూడా గుర్తు చేసుకొని వాళ్ళు ఈ పర్ణశాల పండుగని ఆచరిస్తూ వాళ్ళ హృదయంలో ప్రభు పట్ల రుణంని ప్రేమని నూతన పరచుకోవాలి అలే వి ఆర్ ప్రైస్ నాట్ ఎవ్రీ ఫెస్టివల్ షుడ్ ఎన్షోర్ రినీవల్ ఆఫ్ అవర్ గ్రాటిట్యూడ్ అండ్ లవ్ ఫర్ ద లాడ్ అలే వి ఆర్ ప్రైస్ నాట్ అదర్వైజ్ వై వీ షుడ్ సెలబ్రేట్ ద ఫెస్టివల్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్ ప్రతి పండుగ వెనకాల ఆర్ ఈవెన్ వాక్య పరిచర్య ఉపదేశం వెనకాల కూడా జాగ్రత్త వినండి ఏమి మన ముఖ్యమైన ఉద్దేశం అయి ఉండాలంటే ఆ వాక్య పరిచర్య చేత ఉపదేశం చేత మన హృదయంలో ప్రభు పట్ల రుణము ప్రేమ నూతన పరచబడాలి అనే నువ్వు ప్రయోజనం పండుగల చేత ఆ రుణము ప్రేమ నూతన పరచబడాలి సో దేవుడు ఏమని అంటున్నాడు అంటే వాళ్ళని ఏం చేయమంటున్నాడు లెవి కాండం ఇరవై మూడో అధ్యాయం నలభై నుంచి నలభై మూడు చదవండమ్మా నోయకుమారి గారు వాళ్ళు ఏమేమి చేయాలంటే ఆ సమయంలో ఆ బ్రదర్ చందు కూడా మనకి కర్జర్ పెట్టి చూపిస్తారు ఆ ఆ పిక్చర్ చూడండి వాళ్ళు చిన్న చిన్న హట్స్ తయారు చేసుకుంటున్నారు చదవమ్మా ఈ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో కూడా ఎరుసలేం లో తీసిన ఫోటో ఇది ఓకే ఆ చదవండి నలభై నుంచి నలభై మూడు లెవి కాండ మొదటి దినమున మీరు దబ్బ పండ్లను ఈత మట్లను గొంజి చెట్ల కొమ్మలను కాలువల యొద్ద నుండి నిర్వంజి చెట్లను పట్టుకొని ఏడు దినములు మీ దేవుడైన యహోవా సన్నిధిని ఉత్సహించుతుండవలేను అట్లు మీరు ఏటేటా ఏడు దినములు యహోవాకు పండుగగా ఆచరింపవలేను ఇది మీ తరతరములలో నిత్యమైన కట్టడ ఏడవ నెలలో దానిని ఆచరించవలేను నేను ఐగుప్తు దేశంలో నుండి ఇస్రాయేలీలను రప్పించినప్పుడు వారిని పర్ణశాలలో నివసింప చేసి తినని మీ జనులు ఎరుగునట్లు ఏడు దినములు మీరు పర్ణశాలలో నివసింపవలేను ఇస్రాయేలీలలో పుట్టిన వారందరూ పర్ణశాలలలో నివసింపవలను నేను మీ దేవుడనైన యహోవాను థ్యాంక్ యూ మా ప్రైజ్ అలా చూడండి ఇప్పుడు కూడా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో తీసిన పిక్చర్ ఇది యూదుల సిటీస్ లో వాళ్ళు కూడా వెళ్ళి అడవి నుంచి బ్రాంచెస్ ని అది ఇది తీసుకుని వచ్చి చిన్న చిన్న గుడిసెలు తయారు చేసి దాంట్లో ఏడు దినములు నివసించారు అయితే ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఆచరిస్తున్నారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో తీసిన పిక్చర్ ఇది ఓకే ఈ మాటలు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎప్పుడు ఈ చిన్న గుడిసెల్లో వాళ్ళు నివసిస్తారో వాళ్ళు ఏం గుర్తు చేసుకుంటున్నారు ఆ అరణ్యంలో మాకు సొంత ఇల్లులు అనేటిది లేవు కాంక్రీట్ రూఫ్ ఇల్లు లేవు పక్కా ఇల్లు లేవు మేము గుడారాల్లో ఉన్నాం గుడారాల్లో ఉన్నప్పుడు దేవుని సన్నిధి మమ్మల్ని ఆ భయంకరమైన వాతావరణం నుంచి కాపాడింది అలే లో యా ప్రైస్ దాట్ ఇంకేం చేస్తాడు పర్ణశాల పండుగల రైట్ సైడ్ పిక్చర్ నేను చూపిస్తున్నాను ఇది యూదుల ఆచారము ఏం చేస్తారు అంటే దేవుడు అద్భుత రీతిగా ఆ బండ నుంచి నీళ్ళు ఇచ్చారు కాబట్టి ఆలయంలో ఇత్తడి బలిపీఠం ఉంటుంది చూడండి ఆ ఇత్తడి బలిపీఠం మీద బ్యారల్స్ అండ్ బ్యారల్స్ ఆఫ్ వాటర్ 
ఎన్నో నీళ్లు తీసుకొని వచ్చి ఎంతో క్వాంటిటీ నీళ్లు తీసుకొని వచ్చి ఆ ఇత్తడి బలిపీఠం మీద నీళ్లు పోస్తారు ఇక్కడ చూడండి మనకు కనిపిస్తున్నారు యూదుల లెవిటికల్ ప్రీస్ యాజకులు మనకు కనిపిస్తున్నారు ఆ ఇత్తడి బలిపీఠం మీద ఆలయంలో నీళ్లు బ్యారల్స్ అండ్ బ్యారల్స్ ఆఫ్ వాటర్ పోస్తారు అంటే దేవుడు ఆ బండ చేత మాకు నీళ్లు ఇయ్యకుండా ఉంటే అరణ్యంలో మేము అందరూ చనిపోయే వాళ్ళం అనే సత్యం గుర్తు చేసుకోడానికి అప్పుడు హలే యూయా ప్రైస్ అప్పుడు నీళ్లు వాళ్ళు ఆ ఇత్తడి బలిపీఠం మీద పోసే సమయంలో యేసు ప్రభు వారు చెప్పే మాటలు ఏంటి ఒక్కసారి చదవండి అమ్మా ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది యోహాన్స్ వార్త ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది యోహాన్స్ వార్త ఏడో అధ్యాయం చెప్పెను తన ఎందు విశ్వాసముంచి వారు పొందబోగు ఆత్మను గూర్చి ఆయన ఈ మాట చెప్పెను ఎందుకు ప్రభు వారు ఆ సందర్భాల్లో ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు అనేది ఇంకా రుచికరంగా ఉంటది అలే నువ్వు ఆ ప్రైజ్ రా ద క్లైమాక్స్ డే నేను చెప్పాను కదా యూదుల యాదకులు తీసుకొని వచ్చి ఇతడి బలిపీఠం మీద బ్యారల్స్ అండ్ బ్యారల్స్ ఆఫ్ వాటర్ పోస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు గుర్తు చేసుకుంటారు అరణ్యంలో భయంకరమైన అరణ్యంలో ఒక్క చుక్క నీళ్లు కూడా ఉండదు బండ నుంచి మేము నలభై సంవత్సరాలు నీళ్లు తాగామని అలే నువ్వు ఆ ప్రైజ్ అలా ఆ సమయంలో ప్రభు వారు ఏమంటున్నారంటే అరే అప్పుడు పాత నిబంధన కాలంలో నేను మీ బౌద్ధిక దాహంని తీర్చాను ఇప్పుడు ఆత్మిక దాహంని నేను తీరుస్తాను ఆత్మరూపిగా వచ్చి నేను మీలో నివసించి జీవ జలంని మీరు రుచి చూసినట్లు చేస్తాను అని అంటున్నారు అలే నువ్వు ప్రతి క్రైస్తవుడు ఈ జీవ జలం లేకుండా ఒక్క నిమిషం కూడా జీవించలేదు అలే నువ్వు ప్రయిస్తాను మనము జీవజలం కాబట్టి నీళ్ళు అని చెప్తున్నాను నా క్రైస్తవ జీవితంలో ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాలు నేను ప్రభుత్వం నడుచుకున్నాను ఏమన్నా తప్పు చేసి తాత్కాలికంగా ఆ జీవజలం అనుభవాన్ని నేను తాత్కాలికంగా కొన్ని నిమిషాలు పోగొట్టుకుంటే కూడా నాకు ఎలాగుంటది అంటే నీళ్ళ బయట చేపలు తీస్తే ఎలా కొట్టుకుంటది అలాగా అయిపోతుంది క్రైస్తవని పరిస్థితి అనే ప్రయిస్తా జలం కాబట్టి చేపలు కూడా తీసుకొని వస్తున్న పిక్చర్ సో పాత నిబంధనంలో అరే ఆ కాలంలో అరణ్యంలో నేను బండ వలె ఉండి మీ భౌతిక దాహంని నేను తీర్చాను రాబోయే దినంలో మీ ఆత్మిక దాహంని కూడా నేను తీరుస్తానని ప్రభు వారు అంటున్నారు అలే నువ్వు ఈ అప్పయిస్తా ఇది మనకి జ్యూయిష్ అమెరికల్ లిటరేచర్ సౌతేనే మనకు అర్థమవుతుంది ఎందుకు ఆ సమయంలో ఆ పర్మేశాల పండుగ ఆ క్లైమాక్స్ దినంలో ప్రభు వారు ఎందుకు ఈ సబ్జెక్ట్ ని తీసుకొని వస్తున్నారు అంటే అందరు ప్రజలు ఆ కళ్ళారా చూస్తున్నారు యూదుల యాజకులు తీసుకొని వచ్చి బ్యారల్స్ అండ్ బ్యారల్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఆ ఇత్తడి బలిపీఠం మీద పోయుట ఎందుకు పోస్తున్నారు కూడా ఈ యూదులకు తెలుసు ఎందుకంటే అరణ్యంలో వాళ్ళకి నీళ్లు లేని సమయంలో దేవుడు అద్భుత రీతిగా బండను పెట్టి నీళ్లు వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేశాడు కాబట్టి అలే నువ్వు ఆ ప్రైస్తాను ఆర్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ అయితే ఈ బండ ఏమైంది అది కూడా నేను జ్యూయిష్ రాబాయిస్తో నేను అడిగి తెలుసుకున్నాను ఆ బండ నలభై సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేసింది యోర్దాన్ నది కూడా దాటింది అలే నువ్వు ఆ ప్రైస్తాను ఆ వాగ్దాన దేశం లోపల కూడా వచ్చింది దాని తర్వాత ఏమైంది అంటే జ్యూయిష్ రాబాయి చెప్తారు చంద్ర బ్రదర్ మనకు చూపిస్తారు నెక్స్ట్ స్లైడ్ అది మెల్లగా అలాగ వెళ్తూ వెళ్తూ పాగుతూ గలీలియా సముద్రం లోపల వెళ్ళి అలాగా డిసప్పియర్ అయిపోయిందంట హలే లూ యా ప్రయిస్తారు ఇంకా వాగ్దాన దేశంకి వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అరణ్య ప్రయాణము సమాప్తం అయిపోయిన తర్వాత మరి అద్భుత రీతిగా నీళ్ళు ఇచ్చే అవసరం వాళ్ళకి లేదు హలే లూ యా ప్రయిస్తారు అది అండర్స్టాండింగ్ సో ఎక్కడ వెళ్ళిపోయింది అంటే గలీలియా సముద్రం లోపల అది వెళ్ళిపోయింది దట్స్ వై ఎమ్ షోయింగ్ దిస్ గలీలియా సముద్రం దాన్ని కినేరేత్ అని కూడా అంటారు యూదుల భాషలో కినేరేత్ అని ఎందుకు అంటారు అది కూడా మనం చదువుదామా ముప్పై నాలుగో అధ్యాయము సంఖ్యాకాండం ముప్పై నాలుగో అధ్యాయము పదిహేడో వచ్చిన ఒకసారి మనం చదువుదామా సంఖ్యాకాండం ముప్పై నాలుగు ఏడో వచ్చిన మీ ఉత్తరపు సరిహద్దును మహాసముద్రకొండు పదకొండు అమ్మా సరిహద్దుల గురించి ప్రభు వారు చెప్తూ పదకొండు వచ్చిన ఏమంటున్నారు ఒకసారి మనం చూద్దాం శపాము నుండి 
సరిహద్దు అయ్యినకు తూర్పున రెడ్ల వరకు ఉండును ఆ సరిహద్దు దిగి తూర్పున కిన్నెరతు సముద్రము నొడ్డును తగిలి ఉండును ఆ కిన్నెరత్ అంటే యూదుల భాషలో సితార ఇక్కడ చూడండి అందుకే సితార పిక్చర్ నేను పెడుతున్నాను ఇక్కడ చందు బ్రదర్ కూడా కన్సర్ పెట్టి చూపిస్తారు ఆ సితార లెక్కని అది పైన కొండ మీద నుంచి చూస్తే ఎలాగుంటదంటే గలీలియా సముద్రం అని మనం అంటాం ఈ కాలంలో దేవుడు పెట్టిన పేరు కినేరత్ సముద్రం దాన్ని అది గలీలియా ప్రాంతంలో యూదుల రోమా సామ్రాజ్యం అప్పుడు ఉండింది కాబట్టి గలీలియా సముద్రం అని పేరు పెట్టి వచ్చేసింది కానీ ఒరిజినల్ గా దేవుడు పెట్టిన పేరు ఏంటంటే కినేరత్ సముద్రం కినేరత్ సముద్రం అని ఎందుకు పేరు పెట్టారు అంటే అది పైనుంచి చూస్తే కొండ మీద నుంచి చూస్తే కరెక్ట్ గా సితార లక్కనే ఉంటది చూడండి ఇది కొండ మీద నుంచి తీసిన పిక్చరు లెఫ్ట్ సైడ్ లాస్ట్ పిక్చర్ మీరు చూడండి ఆ అది అక్కడ కూడా దేవుడు ఎలాగ సాయం చేస్తున్నారు చూడండి ఇప్పుడు సంఖ్యాకాండం ముప్పై నాలుగో అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినంలో యూదులు వాగ్దాన దేశం స్వతంత్రించుకున్న తర్వాత వాళ్ళ సరిహద్దులు ఎలాగెలా ఉండాలి అనేది దేవుడు చక్కగా ముందే చూపిస్తున్నారు జాగ్రత్తగా వినండి వాళ్ళు ఇంకా వాగ్దాన దేశంకి వెళ్ళలేదు ఈ ఆజ్ఞలు అయితే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి ఇలాగ సరిహద్దులు ఉండాలని వాళ్ళు ఈ కినేరత్ సముద్రం ఎలాగో గుర్తుపట్టగలుగుతారు కినేరత్ అనే మాట దేవుడు వాడారు కాబట్టి దేవ్ నెవర్ గోన్ టు ప్రామిస్ ల్యాండ్ బిఫోర్ దే ఆర్ సీన్ ఇట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అది లోయలు కొండలున్న దేశం ఎప్పుడు కొండ మీద నుంచి కింద చూస్తారో అది ఎప్పుడు సితాల లక్కుంటుందో ఇదే కినేరత్ సముద్రం దేవుడు మోసేకి చెప్పాడు అని యహోష గుర్తుపట్టేటప్పుడు హలేలు యా ప్రైస్ అలా had not god used that word kinare they would not have recognized sea of galilee <laughs> are you understanding akkada kuda chudandi devuri gyanam sankhya kandam 34 adhyayamlo appudike vaallu vaagdana desham velipoyaram aa adugutunnaru nenu mimmalni prashna ledu kada appudike vellaledu appude devudu mee sariyadulu ila undala ani aagnyapisthunnaru idantha kuda moshe gurtu chestunnadu inka gurtu pettukuntunnadu rastunnadu yehoshua kappa cheptunnadu యహోష్ అక్కడ వాగ్దాన దేశం ని స్వతంత్రించుకున్న తర్వాత ఆ కినేద సముద్రం ఎలా గుర్తుపడతాడు కరెక్ట్గా కొండ మీద నుంచి చూసినప్పుడు సితార లక్క ఉంది కాబట్టి హలే అది వాళ్ళు అండర్స్టాండ్ సో ఆ బండ క్రీస్తే అనే మాట పౌల్ భక్తుడు ఎందుకు రాయగలిగాడంటే ఈ జ్యూయిష్ రాబానికల్ లిటరేచర్ గురించి ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి ఆ బండ వాళ్ళతో పాటు ప్రయాణం చేసి వచ్చింది కాబట్టి ఆయన రాగలిగాడు ఎక్కడన్నుందా నిర్గమ కాండంలో అలాగే లెవి కాండంలో సంఖ్యా కాండంలో అలాగే ప్రయాణం చేస్తూనే వచ్చిందని అన్నారా మనకు కనిపించట్లేదు ఓన్లీ ఏం చెప్పిందంటే అక్కడ ఉంది మోసే దానితో మాట్లాడాలి దాన్ని ఒకసారి కొట్టాలి అంతేగాని అలాగే ప్రయాణం చేస్తూ వచ్చింది అనే మాట ఎక్కడ లేదు అది ప్రయాణం చేసి రావటమే కాదు వాగ్దాన దేశం కూడా వచ్చింది దాని తర్వాత గలీలియా సముద్రం లోపల మెల్లగా దిగి మాయమైంది హలే లు దట్ ఈస్ ద ఫుల్ పిక్చర్ ఆ బండ క్రీస్తే ఆ బండ క్రీస్తే సో మనము ఈ అరణ్య ప్రయాణంలో త్రిత్వంని మనము చూస్తున్నాం త్రిత్వంని మనము చూస్తున్నాం అయితే ఆ క్రిస్ బ్రదర్ మనల్ని అడిగిన క్వశ్చన్ ఇష్మాయిల్ లో దగ్గర దగ్గర పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు మరి ఎలాగా ఆయనకి చిన్న బాలుడు అనే పేరు ఎలాగొస్తుంది అనేది బ్రదర్ అడిగారు చాలా రెలవెంట్ క్వశ్చన్ మనకి ఒకటి తెలుసు ఏంటంటే సంఖ్యాకాండం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం సంఖ్యాకాండం ఇరవై ఒకటి మనం ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చినం చదువుకుంటే ఆ నోయ కుమారి గారు సదివినిపిస్తారు ఆ అబ్రహాం వయసు ఎంత ఆ సమయంలో ఇష్మాయిల్ వయసు ఎంత ఆ సమయంలో వాళ్ళు ఆ సున్నతి పొందే సమయంలో ఒకసారి మనం చూద్దాం ఆ ఇరవై ఒకటి ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఎనిమిది అమ్మ ఆదికాండ ముప్పై ఇరవై ఒకటి ముప్పై ఎనిమిది ఆదికాండ ఇరవై ఒకటి ముప్పై ఎనిమిది వయసు ఎంత బ్రదర్ అది సెవెంటీన్ లో ఉంటుంది ఆ సారీ సెవెంటీన్ 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 లో ముప్పై ఎనిమిది సారీ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ ఒకసారి పదిహేడు ముప్పై ముప్పై ఎనిమిది కూడా చదవండి పదిహేడు ఆది కాండం పదిహేడు అబ్రహాము సున్నతి పొందిన వయసు తొంభై తొమ్మిది ఇష్మాయిల్ వయసు పదమూడు అనే మాట మనము ఇరవై నాలుగో వచనంలో చదువుకోవచ్చా పదిహేడు ఇరవై నాలుగు అబ్రహాము గోప్యాంగ చర్మము సున్నతి చేయబడినప్పుడు 
అతడు తొంభై తొమ్మిది ఏండ్ల వాడు అతని కుమారుడైన ఇష్మాయేలు గోప్యాంగ చర్మము సున్నతి చేయబడినప్పుడు అతడు పదమూడేండ్ల వాడు చాలా అయితే ఇద్దరు మధ్యన ఎంత ఏజ్ గ్యాప్ ఉంది ఎనభై ఆరు సంవత్సరాలు ఉంది ఎనభై ఆరు సంవత్సరాలు నేను ఇప్పుడు నేను ఆ స్లైడ్ కూడా వెళ్తాను చందు బ్రదర్ లాస్ట్ స్లైడ్ చూపించండి ఇది ఇంగ్లీష్ బైబుల్స్ అలాగే తెలుగు బైబుల్స్ లో ఉన్న బలహీనత ఇన్ కోర్ట్స్ బ్రదర్ చందు లెట్స్ గో టు ద లాస్ట్ స్లైడ్ బ్రదర్ లెట్ అస్ సీ ద జూయిష్ నోటేషన్ ఫర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఇస్మాయ్ చందు బ్రదర్ ఆ చూడండి నేను హీబ్రూ నోటేషన్ వాడాను ఇదే మాట నేను మీకు ఆ ఇసాకు గురించి కూడా చెప్తూ ఆది కాండం ఇరవై రెండో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన కూడా నేను చెప్పాను నేను ఈ చిన్నవాడు వెళ్ళి మేము వెళ్ళి అక్కడ దేవుణ్ణి పూజించి ఆ బలి అర్పణ చేసి మేము వస్తాము అని ఇరవై రెండో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన కూడా ఉంది సో ఆ ఇక్కడ చూడండి ఏజ్ విషయంలో ఆది కాండం ఇరవై రెండు ఐదులో నేను చూపించాను యాక్చువల్ గా ఇసాకు వయసు అప్పుడు ముప్పై ఏడు ఆల్రెడీ ఎన్నో రుజువులతో నేను మీతో ఆ సత్యం తీసుకొని వచ్చాను సో అదే మాట ఇస్మాయిల్ కూడా వాడబడింది ఆ హీబ్రీ వర్డ్స్ నార్ అక్కడ కూడా నార్ అంటే అప్పటికి పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు దగ్గర దగ్గర ఇస్మాయిల్ కి అయినా సరే చిన్నవాడు అంటే అబ్రహాము వయసుతో పోలిస్తే చాలా చిన్నవాడు అలేదు దట్ ఈస్ ద కంపారిటివ్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ది హీబ్రూ లాంగ్వేజ్ కంపారిటివ్ అంటే చిన్నవాడు అంటే రియల్ చిన్నవాడు కాదు నాతో పోలిస్తే చాలా చిన్నవాడు ఆ మాటలు నేను మీకు ఆది కాండము నలభై నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై నుంచి ముప్పై నాలుగో వచ్చిన కూడా మీకు చూపించారు యూద బెంజమిన్ గురించి మాట్లాడుతూ యోసేపు ముందు ఈ చిన్నవాడు లేకుండా మా నాన్నగారికి హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది ఈ చిన్నవాడు బదులు కావచ్చు నన్ను అరెస్ట్ చేయండి కానీ ఇడిచిపెట్టండి అని అంటాడు అందుకే ఆ చిన్నవాడికి అప్పటికే పది కుమారులు ఉన్నారు ఆది కాండం నలభై ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఒక్కటో వచ్చిన గమనం వస్తే బెంజమిన్ కి ఎంతమంది కుమారులు అప్పటికి పది కుమారులు ఉన్నారు అంటే చిన్నవాడు అంటే మనతో పోలిస్తే చాలా చిన్నవాడు ఓకే సో ఆ దాన్ మనతో పోలిస్తే చాలా చిన్నవాడు సో దాన్ అది మనము జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి అదే మాట ఇస్మాయిల్ గురించి కూడా ఆ ఇరవై ఒకటి అధ్యాయంలో మన క్రిస్ బ్రదర్ పెట్టారు కదా ఆ డౌట్ పెట్టారు కదా అక్కడ కూడా ఈ నార్ అనే పదమే వాడబడింది అంటే అబ్రహాంతో పోలిస్తే చిన్నవాడు బై హిమ్సెల్ బీ మే బిన్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఎందుకంటే ఎప్పుడు పంపి ఎప్పుడు పంపించేస్తున్నాడు అబ్రహాము ఈసాకు పుట్టినప్పుడే కాదు ఈసాకు పాలు విడిచినప్పుడు ఓకే పాలు విడిచినప్పుడు అంటే ఒకసారి ఆలోచించండి అబ్రహాము తొంభై తొమ్మిది వయసు ఉన్నప్పుడు ఈయనకి పదమూడు సంవత్సరాలు ఈసాకు పుట్టినప్పుడు పద్నాలుగు అయి ఉంటది అరి ఓల్ విత్ మీ ఈసాకు పుట్టినప్పుడు పద్నాలుగు అయి ఉంటది ఇంకా ఒక మూడు సంవత్సరాల తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత పాలు విడిచి ఉండొచ్చు ఈసాకు అయితే ఇప్పటికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అయినా సరే పాలుడు అంటే ద వర్డ్ యూస్ దేర్ ఇస్ నా ద వర్డ్ యూస్ దేర్ ఇస్ నా నార్ అంటే కంపారిటివ్లీ యంగ్ కంపారిటివ్లీ వెరీ యంగ్ బట్ బై హిమ్సెల్ఫ్ నాట్ వెరీ యంగ్ ఆర్ యూ ఆల్ విత్ మీ సో అదే నేను ఈ పంచ్ చూడండి ట్రాన్స్లేషన్ అప్పుడప్పుడు మిస్ అవుతూ ఉంటది బో తెలుగు బైబుల్స్ లో ఇంగ్లీష్ బైబుల్స్ లో పంచ్ మిస్ అవుతూ ఉంటది ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను మనం అందరం కూడా చిన్నప్పటి నుంచి సండే స్కూల్ దినం నుంచి ఇరవై ఏడో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన మత విశ్వార్థలో చదువుకుంటాం ఏముందమ్మా ఇరవై ఏడు ముప్పై ఎనిమిదిలో ఏసు క్రీస్తు ప్రభు వారి బాటి ఇద్దరు దొంగలు సిల్వ వేయబడి ఇద్దరు దొంగలు సిల్వ వేయబడి నేను సింపుల్ క్వశ్చన్ ఒక మిమ్మల్ని అడుగుతాను ప్రపంచంలో ఎక్కడన్నా దొంగలకి మరణశిక్ష ఇస్తారండి ఫర్ స్టీలింగ్ హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ maybe hands are cut <laughs> but is there a death sentence have you ever seen ipudu vijay malya dongalinchukon kotlu kotlu rupayalu london elipadu ani tirigi raangane death sentence istara so what is the meaning uh, that's what i'm telling you the punch is lost when proper translation is not there hebrew bhashalo dongalaki rendu padamulu unnai 40 ఇది నేను చెప్పే స్క్రిప్చర్ పోర్షన్స్ మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం నలభై మూడో వచ్చిన మత ఇసు వార్తలో ఇరవై నాలుగు నలభై మూడులో ఏముందండి నేను దొంగ వలె వస్తాను అక్కడ దొంగ వాడబడిన పదం ఏంటంటే క్లిప్టస్ ఆర్ క్లిప్టాయ్ అంటే ఎటువంటి దొంగ అంటే తెలివితేటలు వాడే దొంగ తెలివితేటలు వాడి దొంగతనం చేయడం 
ఇక్కడ నలభై ఇరవై ఏడో అధ్యాయం నలభై మూడో వచ్చిన ఇరవై ఏడో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన రెండు దొంగల నుండి చూడండి అక్కడ గ్రీక్ పదం వాడేవాడింది ఏంటంటే లిప్టాయ్ ఆర్ లిస్టస్ వీళ్ళు ఎటువంటి దొంగలు అంటే వీళ్ళు దొంగతనం చేసినప్పుడు ఎవరన్నా ఆటక పరుస్తే అందరినీ నరికేసేవారు దే కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం తెలుగు బైబిల్స్ లో దొంగలు అని అంటాం అవునా కాదు దొంగలమా దొంగలు అని చిన్నప్పటి నుంచి దొంగలు అరే ఎటువంటి దొంగలు హంతకులు హంతం హత్య చేసిన దొంగలు అని మెన్షన్ చేయాలి అప్పుడు సినిమా మారణానికి వీళ్ళు అరుగులు అని మనకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మార్క్స్ వార్తలు మత విశ్వార్తలు వాళ్ళైతే తప్పు చేయలేదు వాళ్ళైతే గ్రీక్ భాష రాసినప్పుడు చదివేటి వాళ్ళకి అర్థమవుతుందని వాళ్ళు అనుకోండి రాశారు కానీ డాక్టర్ లూప్ ఉన్నారు కదా అదే నువ్వు యా ప్రయత్నాలు డాక్టర్ గారు ఏ పొరపాటు చేయరు ఎవరిని డౌట్ లో పెట్టారు అన్ని పరిశోధించి నేను రాస్తాను అని అంటాడు కదా డాక్టర్ ఆయన దొంగలని మాట ఆడలేదు ఒకసారి దీయండి శ్రీకాంత్ రన్న నోయా కుమారి గారు అన్న ఇరవై మూడో అధ్యాయం ముప్పై రెండో వచ్చిన ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు చదవండి అమ్మా అక్కడ గ్రీక్ భాషలో వాడబడిన పదం ఏంటో మనం చూద్దాం ఎవరు సిల్వ వేయబడారు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వాస్తవం ఇరవై నాలుగు ముప్పై ఒకటి సారీ ఇరవై మూడు లుకాస్ ఇరవై మూడు ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు ఆయనతో కూడా చంపబడుటకు తేబడిరి వారు నేరము చేసిన వారు వారు నేరస్తులు అలాగే ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది కూడా చదవండి అమ్మా మాట లుక్ వాడట్లేదు నేను యుధుల రాజు అయితే నేను నీవే రక్షించుకును అని ఆయనను అపహసించిరి యుధుల రాజుని పై విలాసము కూడా ఆయనకు పైగా వ్రాయబడిను ప్రేలాడ వేయబడిన ఆ నేరస్తులలో ఒకడు నేరస్తులు అక్కడ గ్రీక్ భాషలో వాడబడిన పదం ఏంటంటే కకుర్నాస్ కకుర్నాస్ అంటే వీళ్ళు దొంగతనం చేసినప్పుడు ఎవరెవరు ఆటంకం పరిచారో వాళ్ళందరినీ చంపి వేసేసారు లుక్ is not leaving us with any doubt doctor kada swartha enta chakka ga rastunnadu chudandi dongal ane maata vaalledu kaakurnas ante nerastulu etondi nerastulu dongatanam chesinaapudu evaro evaro aataka varcharu vallandaru nariki vesichar so the problem is with the lack of punch in translation so anduke chris brother ki doubt vachindi ishmael gurinchi ipudu evarkanna kuda doubt isthare dongal ane evaru silva vesthan అరే పిక్ పాకెటర్స్ సెక్షన్ ఫోర్ ట్వంటీ కింద దొంగతనం చేస్తే ఎవరినన్నా ఉరి తీస్తారా భారతదేశంలో విజయమాలయాన్ని ఉరి తీస్తారా అయితే దట్ ఈస్ వై వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వీ నీడ్ టు గో టు ద రూట్స్ ఒరిజినల్ కి మనం వెళ్ళిపోతే అప్పుడు క్లియర్ గా మనకి సబ్జెక్ట్ అర్థమవుతుంది సో ఈ దినం మనం అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే త్రిత్వం ఎలాగా ఆ అరణ్య మార్గంలో మనకి కనిపించింది అండ్ క్రీస్తు అనేది పౌర భక్తుడు ఎలాగా పట్టుకోగలిగాడు ఆ సత్యం అనేది మనము చూసాం దేవుడు తండ్రి ఎలా కనిపించాడు మేఘ స్తంభంలో అగ్ని స్తంభంలో కుమారుడు ఎలా కనిపించాడు ఆ రాయి చేత అలాగే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎలాగ సూచించబడ్డాడు అంటే రాయి నీటి వచ్చే నీరు అదే మాటలు ప్రభు వారు యోహాన్స్ వార్తలో వాడటం కూడా మనము చూసారు అలే లు యా ప్రైస్ అలాట్ ఇక్కడ నేను ముగిస్తున్నాను చిన్న ప్రార్థన చేసి నేను ఫ్లోర్ బిషప్ విల్సన్ గారికి ఇస్తాను ఇది నేను కొంచెం ఎక్కువ టైమే అయింది 